হ্যালো एवरीवन वेलकम बैक टू आवर एसपीएम इंग्लिश क्लास एंड टुडे एज यूजुअल प्रत्येक दिन এর মতো আজকের টপিকটা আমরা দেখে নেব আজকের যে সেন্টেন্স গুলো রেখেছি সো আমি ভুল সময়ে গিয়েছি বলে মনে হয় আমি সেখানে ভুল সময়ে গিয়েছি বলে মনে হয় মনে হয় আমি ভুল সময়ে গিয়েছি সে ভুল সময়ে তাকে ডেকেছে বলে মনে হয় তাকে ডেকেছে সে ভুল সময়ে বলে মনে হয় তুমি ভুল সময়ে মেটিকে প্রস্তাব দিয়েছো বলে মনে হয় তোমার ভাই ভুল সময়ে মিথ্যা বলেছে বলে মনে হয় সো আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে দেখতে পাচ্ছি ভুল সময়ে এটা দেখতে পাচ্ছি আবার দেখতে পাচ্ছি মনে হয় দেখো একটা সেন্টেন্সের আমি এ টু জেড এক্সপ্লেন করি যে সো প্রত্যেকটা লার্নার্স খুব পছন্দ করে এইভাবে এ টু জেড এক্সপ্লেন করাটা সো আমি একটু সময় নিয়ে এক্সপ্লেন করতে চাইছি তাই ভুল সময়ে ভুল সময়ে ভুল সময়ে ভুল সময়ে আমরা সেন্টেন্স এটা দেখছি আবার দেখছি প্রত্যেকটাতে আছে মনে হয় মনে হয় মনে হয় মনে হয় আরো একটা জিনিস দেখব দিয়েছে ডেকেছে প্রস্তাব দিয়েছে মিথ্যা বলেছে গিয়েছে কন্টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট একটু আগে শেষ হয়েছে ডেকেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট একটু আগে ডেকেছে প্রস্তাব দিয়েছে দিয়েছে মানে কি দেওয়া হয়ে গেছে একটু আগে রিসেন্ট মিথ্যা বলেছে তাহলে আমরা প্রথমে সাবজেক্ট গুলো বসাবো আমি আই আমি ব্ল্যাক দিয়েই লিখব আমি আই সে হি তুমি ইউ তোমার ভাই ইয়োর ব্রাদার ইয়োর ব্রাদার এবারে আমরা প্রত্যেকেই জানি সাবজেক্ট প্রথমে থাকে শেষে থাকে ভার সো মনে হয় মনে হয় ইংরেজি কি এস ডাবলই এম সিম সিম মানে মনে হয় এস ডাবলই এম তাহলে মনে হয় মানে এখন সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে নিয়ম কি সাবজেক্টের পরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম সিম সিমড সিমড আমরা দেখো ফার্স্ট ফর্ম বসিয়েছি সো হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার জন্য এস তাহলে এখানে এস নেই এখানে এস এর কারণ আমি অনেকবার বলেছি কর্তা যদি হি শি ইট আর সিঙ্গুলার একটা নাম বোঝায় তাহলে ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সঙ্গে আমরা এস অ্যাড করব বা ই এস অ্যাড করব তাই হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সিমস ইউ সিম ইয়োর ব্রাদার ব্রাদার দেখো একজন সিঙ্গুলার আছে ব্রাদার একজন থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার সো সিমস মনে হয় আই সিম এবারে দেখো গিয়েছে বলে মনে হয় গিয়েছে গিয়েছে মানে কি গিয়েছে হলো প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স পারফেক্টেন্স এ আমরা কি দিই হ্যাভ পারফেক্টেন্স এ আমরা হ্যাভ হ্যাজ ইউজ করি আর হ্যাভ হ্যাজ এর পরে যাওয়া ভার এই ভারবের ক নম্বর ফর্ম হবে হ্যাভের পরে সব সময় ভার্বের থার্ড ফর্ম হয় সো হ্যাভ গন একটা আমরা টু ইনফিনিটি বসিয়ে দেব আই সিম টু হ্যাভ গন এটার মানে হলো আমি মনে হয় গিয়েছি এবারে ভুল সময়ে ফ্রেজটা আমরা লিখব এবারে এই গনের পরে আমরা যে কোনো অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস লিখতে পারি যদি বলি সেখানে ভুল সময়ে গিয়েছে সেখানে আমি বললাম টি এইচ ই আর ই দেয়ার এবারে ভুল সময়ে কি সেটা আমি পরে আসব তার আগে সেন্টেন্স গুলো আমি মেক করব হি সিমস টু হ্যাভ হ্যাভ ডাকা ইংরেজি কি কল তাহলে ডেকেছে সো বলবো হ্যাভ আর হ্যাভের পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম একটু আগে বললাম হ্যাভ কলড তারপরে কি আছে তাকে তাকে ডেকেছে তাহলে আমি বলবো হ্যাভ কলড হিম এবারে ভুল সময় হবে নেক্সট ইউ সিম টু হ্যাভ কি করেছে বলে মনে হয় প্রস্তাব দিয়েছে প্রস্তাব দেওয়া ইংরেজি প্রোপোজ সো হ্যাভের পরে প্রোপোজ এর থার্ড ফর্ম প্রোপোজ প্রোপোজ কাকে মেয়েটিকে অবজেক্ট দা গার্ড তারপরে ভুল সময় আবার আছে ইউর ব্রাদার সিমস কি করেছে বলে মনে হয় বলেছে বলে মনে হয় সো টু হ্যাভ টেল এর তিন নম্বর ফর্ম দাও টোল্ড টু হ্যাভ টোল্ড হ্যাভের পরে থার্ড ফর্ম বললাম যেহেতু বলেছে 
আমরা এই এই হ্যাভ আর টোল্ড এটা লিখছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কি বলেছে মিথ্যা এ লাই তারপরে ভুল সময় এবারে ভুল সময়ের ইংরেজি কি আমি লিখছি দেখো অ্যাট দা রং থাই অ্যাট দা রং থাই তাহলে এখানেও লিখে দিলাম অ্যাট দা রং থাই তোমরা অ্যাট দা রং থাই এটা ফার্স্ট লিখতে পারো আসছি বলবো আমি তবে কেউ স্কিপ করো না এই সেন্টেন্স এর উপরে আমি আরো ভেরিয়াস টাইপস অফ যেভাবে সেন্টেন্স গুলো আমরা স্পিক করা মানে কথা বলার সময় আমরা বলি শুধু একটা সেন্টেন্স নয় আর আমি দেখাচ্ছি রং থাই অ্যাট দা রং থাই আশা করি ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে একটা একটা করে আমি ভেঙে ভেঙে যেভাবে বলছি আর যদি একটু কিছু শিখে থাকো আমার ক্লাস থেকে যারা সঙ্গে রয়েছ তারা তো অবশ্যই তাদের আমি ধন্যবাদ জানাবো সঙ্গে থাকার জন্য উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাদের জন্যই আমি রেগুলার একটা করে টপিক প্রেজেন্ট করছি আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাকে লাইক করনি বা আমার নতুন দেখছো নতুন ভিউয়ার্স আমার নতুন লার্নার্স একটা ছোট্ট করে লাইক দিয়ে দাও এই মুহূর্তে এত সুন্দর একটা টপিক প্রেজেন্ট করার জন্য সো এনিওয়ে চলো এবারে আমরা এই সেন্টেন্স গুলো যদি আমরা ইন্টারোগেট করি সাপোজ আমি ইন্টারোগেট করব এই সেন্টেন্সটা এরকম হবে বাংলা আমি ভুল সময়ে গিয়েছি বলে মনে হয় কি আমি কি ভুল সময়ে গিয়েছি বলে মনে হয় জিজ্ঞাসা করছি তো জিজ্ঞাসা করলেই আমরা প্রত্যেকেই জানি সাবজেক্ট মাঝে তার আগে একটা হেল্পিং ভার হয় সাবজেক্ট হি হির আগে একটা হেল্পিং ভার সো আই সিম আই সাবজেক্ট সিম একটা মেন ভার এখানে কোন হেল্পিং ভার নেই তাহলে আমরা কি হেল্পিং ভার দেব এখানে আমরা ইন্টারোগেট করার সময় আগেও বলেছি ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম যদি থাকে সাবজেক্টের পরে আমরা হেল্পিং ভার্ব আনবো নিজের থেকে তৈরি করব সেটা হলো ডু বা ডাজ তাহলে আই আমরা এখানে ডু দেব ডু আই সিম ডু আই সিম আমার কি মনে হয় আমি কি মনে হয় টু হ্যাভ টু হ্যাভ গান দেয়ার টু হ্যাভ গান দেয়ার অ্যাট দা রং টাইম এখানে দেখো ডু আই সিম টু হ্যাভ গান দেয়ার আমার কি আমি কি মনে হয় রং সময়ে ভুল সময়ে এসে গিয়েছি সেখানে এবারে দেখো আমরা হি আছে এখানে ডু নয় এখানে দেব ডাজ কারণ হি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার একটু আগে বললাম আর যখনই ডাজ রুর সঙ্গে ইয়েস দেব সিমের সঙ্গে এস টা আমি এখানে আর রাখবো না ডাজ হি সিম টু হ্যাভ ডাজ হি সিম টু হ্যাভ কল হিম সে কি সে ভুল সময়ে তাকে ডেকেছে বলে কি মনে হয় কল হিম অ্যাট দা রং টাইম বলে ইন্টারোগেট করা হচ্ছে ডাজ হি সিম টু হ্যাভ কল হিম আবার এটা দেখো ইউ তাহলে ইউর আগে হেল্পিং ভার আমি দেব ডু ডু ইউ সিম টু হ্যাভ ডু ইউ সিম টু হ্যাভ প্রোপোজ প্রোপোজ দ্য গার্ল ডু ইউ সিম টু হ্যাভ প্রোপোজ দ্য গার্ল অ্যাট দ্য রং টাইম ইন্টারোগেট করা হচ্ছে সো তুমি ভুল সময়ে মেয়েটিকে প্রোপোজ প্রস্তাব দিয়েছ বলে কি মনে হয় মনে হয় তোমার do you seem to have proposed the girl do you seem to have do i seem to have does he seem to have bole ki koreche shei verb er third form ekhane ache gone ekhane ache called ekhane ache proposed abar dekho your brother jodi ami majhe ekhane likhi your brother ar ekhane ami liklam tahole do na das debo bhai ekjon ache so do er sange yes ar ekhane sim er sange star rakhbo na Does your brother seem does your brother seem to have to have told to have told a lie tar pore amra debo at the wrong time orthat does your brother seem to have told a lie at the wrong time mane tomar bhai bhul samoye mithya boleche bole ki mone hoy ebare ami jodi boli na আমি ভুল সময়ে গিয়েছি বলে মনে হয় না কেউ স্কিপ করবে না 
আমি ভুল সময়ে গিয়েছি বলে মনে হয় না তাহলে হয় না বলতে আমরা নট আনবো তাহলে এখানে কি বলবো ডোন্ট ডোন্ট সিম ডোন্ট সিম আই ডোন্ট সিম টু হ্যাভ গন দেয়ার আমি মনে হয় না সেখানে ভুল সময় গিয়েছি আবার এখানে আছে হি আমি যদি না বলি তখন হবে হি হি আছে মানে ডুর সঙ্গে ই এস দাও হি ডাজ নট ডাজ নট কে ডাজেন্ট আর এখানে সিম হি ডাজেন্ট সিম টু হ্যাভ কলড হিম সে ভুল সময়ে তাকে ডেকেছে বলে মনে হয় না আবার এখানেও ইউ আছে তার মানে সিম হবে সেটা নট করলে ডু নট হবে অর্থাৎ ডোন্ট সিম ইউ ডোন্ট সিম টু হ্যাভ প্রপোজ দ্য গার্ল তুমি ভুল সময়ে মেয়েটাকে প্রস্তাব দিয়েছো বলে মনে হয় না কেউ স্কিপ করবে না আরো আমি টপিক দেখাবো এই একই সেন্টেন্সে কিভাবে আমরা করব এখানে সিমস দেখো এস আছে তাহলে আমি নট আনতে গেলে আমাকে ডু আনতে হবে নট একা একা বসে না তার জন্য ডু হেল্পিং ভার্ভ এবারে এখানে ইউর ব্রাদার একজন আছে সো আমি ডু দিতে পারবো না আমি ডাজ দেব ডাজ নট ইউর ব্রাদার ডাজ নট আর যখনই ডুর সঙ্গে ই এস দেব সিমের সঙ্গে এস টার দেব না ইউর ব্রাদার ডাজ এন্ড সিম টু হ্যাভ টোল্ড আর লাই অ্যাট দ্য রং টাইম সো তোমার ভাই ভুল সময়ে মিথ্যা বলেছে বলে মনে হয় না ক্লিয়ার সো একটা কথা মাথায় রাখবে এখানে সাবজেক্ট প্রথমে বসবে তারপরে মনে হয় এটা হয়েছে বলে মনে হয় ওটা করেছি বলে মনে হয় এটা হয়েছে বলে মনে হয় এই মনে হয় বলতে সিম বা সিমস সিম বা সিমস আমরা সিমের সঙ্গে এস কখন দেব বললাম হি সি ইট এবং থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার কোনো সাবজেক্ট থাকলে সিমের সঙ্গে এস দেব আর তারপরে আমরা টু হ্যাভ হ্যাভ আর এখানে গন কেন ইউজ করছি আমরা এখানে গিয়েছি গিয়েছি তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাভ হ্যাভ এর পরে থার্ড ফর্ম হ্যাভ গন গিয়েছি ডেকেছে হ্যাভ কল এখানে প্রস্তাব দিয়েছে হ্যাভ প্রপোজ এখানে মিথ্যা বলেছে বলেছে টু হ্যাভ টোল ওকে আর ভুল সময় বলতে অ্যাট দ্য রং টাইম লুক অ্যাট দা বোর্ড এখানে আমি চারটে সেন্টেন্স জাস্ট রেখেছি বেশি আমি রাখিনি তবে নিজের মতো ট্রাই করো এই রকম ভাবে সেন্টেন্স মেক করার আমি ভুল সময়ে তোমাকে ডেকেছি বলে মনে হয় না সে ভুল সময়ে বাজারে গিয়েছে বলে কি মনে হয় জিজ্ঞাসা করছে আমা আমরা ভুল সময়ে ব্যবসা শুরু করেছি বলে মনে হয় আমরা তোমরা ভুল সময়ে সেখানে পৌঁছেছ বলে মনে হয় না সো সাবজেক্ট এখানে হবে কে ভুল সময়ে কিছু করেছে বলে মনে হয় বা হয় না সাবজেক্টের পরে সিম আর সিমস হবে সিমস কখন হবে আমি বলেছি হি সি ইট আর কোনো একটা সিঙ্গুলার কোনো একজনের নাম বোঝালে আমরা তখন সাবজেক্ট যদি হয় তখন সিমের সঙ্গে এস দেব সো মনে হয় বলতে তারপরে টু দিয়ে আমরা হ্যাভ তারপরে হ্যাভের পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম কোন ভার্বগুলো দেখো ডেকেছি তারপরে আছে গিয়েছে শুরু করেছে পৌঁছেছে এগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্টে লিখব হ্যাভ এবং ভার্বের থার্ড ফর্ম তারপরে আমরা অবজেক্ট যদি থাকে বসাবো যেমন তোমাকে বাজারে ব্যবসা সেখানে এগুলো অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস আমরা বসাবো এবং তারপরে ভুল সময়ে বলতে অ্যাট দ্য রং টাইম ওকে এবার এটা যদি আমরা ইন্টারোগেট করি ইন্টারোগেট করলে কি হবে ইন্টারোগেট করলে আমরা হেল্পিং ভার হিসাবে ডু বা ডাজ বসাবো তারপরে সাবজেক্ট ওকে ডাজ কখন দেব এই এই সাবজেক্ট গুলো থাকলে আর ডু দেব বাকি সাবজেক্ট আর যখন আমরা এটা নেগেটিভ নট করব তখন সিম যদি হয় আমরা বলবো ডোন্ট সিম আর সিমস যখন হবে আমরা বলবো ডাজ এন্ড সিম সিম আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে টপিকটা সো কেমন লাগলো একটা ছোট্ট লাইক আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না সো নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হবে একটা নতুন টপিক নিয়ে টিল দেনা লাইফ ওকে